Hei, mun nimi on Tomi Rantamäki. Olen farmakologian professori, eli tutkin sitä, miten lääkeaineet vaikuttavat. Joku saattaa heti miettiä, mihin tuotakin nyt sitten tarvitaan. Kai se nyt on selvää, miten markkinoilla olevat lääkkeet vaikuttavat. No, kai se kehittää jotain uusia ja kalliita lääkkeitä. Niin, tuli se minullekin yllätyksenä, miten monen lääkkeen tarkka vaikutusmekanismi on epäselvä. Itse asiassa valtaosa mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen hoidossa käytettävistä lääkkeistä, on alun perinkin löydetty täysin sattumalta. Tutkimus on paljastanut kyllä keskeisiä masennuslääkkeiden vaikutuskohteita, mikä on auttanut kehittämään turvallisempia, joskaan ei juuri tehokkaampia lääkkeitä masennukseen. Markkinoilla olevista masennuslääkkeistä saa erinomaisen vasteen vain noin joka kolmas potilaista. Välitöntä oireiden lievitystä näistä lääkkeistä ei kuitenkaan saa, vaan hyödyt ilmenevät vasta viikkojen viiveellä. Nykykäsityksen mukaan Pitkäaikainen masennuslääkitys aikaansaa aivoissa muutoksia, jotka edistävät toiminnallisen hoidon, kuten psykoterapian, vaikutuksia. Täysin uusien ja tehokkaampien masennushoitojen tarvetta kuvastaa kenties parhaiten sähköhoidon yhä jatkuva käyttö psykiatriassa. Siinä nukutetun potilaan aivoihin aiheutetaan sähkövirran avulla lyhytkestoinen epileptinen purkaus. Kuulitte aivan oikein, epileptinen purkaus. Hoito kumma kyllä usein toimii, ja joskus vieläpä nopeastikin. Mutta ei se ihan ensilinjan hoitoja tietenkään ole. Paljon onkin tutkittu myös muita vähemmän rajuja aivojen stimulaatiokeinoja, kuten magneettistimulaatiota ja tasavirtastimulaatiota. Aivokuorta voidaan ärsyttää toki myös vain valvomalla pitkään. Päivä, pari ilman unta voikin lievittää masennusoireita osalla potilaista. Tämä vaikutus on harmillisesti lyhytkestoinen ja oireet palautuvat usein jo heti seuraavan unijakson, jopa ihan lyhyen torkahduksen jälkeen. Miksi aivokuoren stimuloiminen sitten lievittää masennusta ja miksi erityisesti uniteprivaation vaikutukset ovat niin ohimeneviä, on säilynyt mysteerinä. Farmakologina sitä tietenkin myös miettii, olisiko uniteprivaation tai sähköhoidon hyötyjä mahdollista paketoida joskus lääkkeeksi. Tiettyyn käyttöön kehitetty lääke tai hoitomuoto havaitaan ajoittain hyödylliseksi johonkin toiseen tarkoitukseen. Masennuslääkkeitäkin käytetään liian mihin vaivaan, mikä joskus aiheuttaa potilaissa kummastusta. Miksi minulle tätä on määrätty, enhän minä ole masentunut. Niin ikään uusi masennuslääke löytyy yllättävästä lääkeryhmästä. Anesteeteista, eli aineista, joita käytetään nukutuksessa. Ketamiini on 60-luvulla kehitetty nukutusaine, jota pienempinä pitoisuuksina käytetään myös kivunhoidossa. Vuosituhannen vaihteessa tällaisen subanesteettisen ketamiiniannoksen havaittiin hyvin nopeasti lievittävän masennusta ja itsemurhaajatuksia. Vaikutus ilmeni jo muutamassa tunnissa lääkkeen annostelun jälkeen ja voimistui seuraavien päivien aikana, mutta lopulta hiipui noin viikossa. Hoito on kuitenkin nyt rantautumassa psykiatriaan, Siitäkin huolimatta, että vaikutuksen tarkkaa mekanismia ei edes tiedetä. Ja siitäkin huolimatta, että ketamiinilla on monia ei niin toivottuja vaikutuksia. Verenpaine voi nousta liiaksi, potilasta voi alkaa ahdistaa tai tulla erilaisia tajunnan vääristymiä. Ja eikö se ollut huumekin? Paremman toivossa ketamiinin masennuslääkevaikutuksia tutkitaan hyvin aktiivisesti ja erilaisia hypoteeseja sen mekanismeista onkin jo esitetty. Lääketutkimuksen avulla ei silti ole vielä pystytty kehittämään yhtäkään uutta ketamiiniveroista nopeavaikutteista masennuslääkettä. Mikä mättää? Ketamiinin vaikutuksia on usein tarkasteltu farmakologian keinoin ja muista nopeavaikutteisista masennushoidosta erillisenä ilmiönä. Oma tutkimukseni on päinvastoin keskittynyt löytämään yhtäläisyyksiä ketamiinin ja muiden nopeaa masennuslääkevaikutusta omaavien keinojen avulla. Tuloksemme tukevat ajatusta, jonka mukaan välitön masennuslääkevaikutus olisi yhteydessä tuohon aiemmin kuvaamaani aivokuoren voimakkaaseen aktiivisuuteen. Tutkimustemme mukaan tätä eräänlaista aivoissa tapahtuvaa maratonjuoksua saattaa aiheuttaa myös monet muut nukutusaineet, kunhan annos ja annostelu vain on oikea. Vertaus voimakkaaseen fyysiseen ponnistukseen ei välttämättä ole kaukaa haettu, koska masennusta ja siihen keskeisesti liittyvää murehtivista, ylläpitävä aivoverkko toimii levossa. 
aika vaikeaa on murehtia kesken tennismatsin, kevyt kävely ei ehkä riitä. Miksi ketamiinin vaikutukset sitten kestävät monta päivää? Itse lääkeaine poistuu elimistöstä aika nopeasti. Olemme esittäneet, että akuutti masennuslääkevaikutus puhuisi oikeastaan kokemuksesta. Voisi alkaa vahvistumaan heti aivojen aktiivisuuspurkauksen jälkeen ja vahvistuisi edelleen seuraavan yönunen aikana. Tätä ajatusta tukee havaintoimme, joiden mukaan ketamiinin aiheuttamaa lyhytaikaista aktiivisuuspursketta seuraa lepovaihe jossa monet hermoston muovautuvuuteen liitetyt mekanismit käynnistyvät. Juuri ne mekanismit, jotka on jo aiemmin yhdistetty masennuslääkkeiden vaikutuksiin. Tarkemmin tarkasteltuna tämä lepovaihe muistuttaa syvää unta, jonka unitutkimus on liittänyt niin yleiseen aivohuoltoon kuin päivän aikana opittujen asioiden pitkäkestoiseen tallentamiseen. Vaikka tutkimus on vasta aluillaan, myös potilailla tehdyt tutkimukset viittaavat ketamiinin lisäävän syvän unen määrää lääkeannestelun jälkeisenä yönä, ja ilmiö näyttäisi vieläpä liittyvän hoitovasteeseen. Oleellista voi olla, miten paljon ja miten pitkään ja milloin päivän aikana aivokkuuden aktiivisuutta lisätään, ja minkälaisena kokemuksena potilas tämän kaiken tietenkin kokee. Suhtaudumme moniin lääkeaineisiin yhä liian luottavaisesti. Otetaan lääke ja odotellaan ihmettä. Harva lääke pystyy silti yksinään nujertamaan sairauksia, varsinkaan jos kyseessä on monimutkainen aivojen toiminnan häiriö. Ketamiinin kaltaiset hoidot voivat kuitenkin akuutisti lievittää masentuneiden kärsimystä ja parantaa heidän toimintakykyä niin, että sairauden taustalla oleviin juurisyihin voidaan vaikuttaa tehokkaammin ja pysyvämmin, esimerkiksi psykoterapian ja muiden toiminnallisten keinojen avulla. Pohtikaa näitä ja nukkukaa hyvin ensi yönä. Jos aamulla aihe vielä kiinnostaa, varatkaa kalenteriin aika uusien professorien luentojen päivään.